こちらがあのどこからでも飽きます大体嘘でおなじみ呪言ですさあついに彼がやってきますゴールが生まれました遺跡後初の習慣が見れそうですエンバペさん2ゴールです今週の週間 FP 全体的なところで言えば安定したメンツが揃ってくるかなって感じはするどういう選手が入ってきそうなのかそんな話をしていきたいと思いますのでぜひ確認を月曜日恒例で週間 FP 予想動画撮ってますのでよろしくお願いしますチャンネル登録高評価まだの方はぜひそして来週がインターナショナルマッチということあって火曜日の試合は特にないみたいだねそうか来週は代表ガチャかちなみに先週の振り返りをすると11名中8名の正解アセンシは私の独断で選んで、まあ、バルコラかなとは思ってたんで、まあ、実質9ということにしておきますルイス・ティアスが来なかったのは意外でしたね週末の海外日本人情報を紹介しておくと今季初ゴールが生まれた選手が多くてサウスアントンの菅原選手はプレミア昇格後初得点を決めましたコーナーからいいキックも見せていましたがなかなか得点に繋がらず試合も1対3と敗れました後半アディショナルタイムに左アウトで合わせた素晴らしいシュートを見せたんですけどね実節以降に期待ですオランダ l d ビジ n e c 内面編の小川選手も初ゴール歩幅合わせた素晴らしいボレーでしたしスタッドランスの伊藤純也選手クロスから体のけぞらしてのヘディングシュートセレティックのフラー選手はレンジャーズとのオールドファームで初得点が生まれてますミドルレンジからグランダーで決めきりましたセレティックでいうと前田選手がワンゴールワンアシストなので3週連続日本人チャンスあるかもしれませんルフェンの大南選手はこの夏に移籍したんですが初得点生まれてます今週も丸ばかりが並びました遠藤選手なかなか試合出れんねでは予想やっていきましょう。ゴールキーパー。今回はチームをホープした。ニック・ポープ。こちら選びました。取ってな相手に20本のヒシュート。6セーブの活躍で。オウンゴールがあったんで無失点とはいきませんでしたが、まあ実質無失点です。今週ゴールキーパー結構活躍してる選手は多めですね。ポープは昨シーズン、チャンピオンズリーグの方で来てますが。GK 数値も悪くないし1 9 8ンチ守備的低弾道がないのもつくかがどうかがポイントかな続いてディフェンダーいきましょうまずはトリノからサウール・ココ選手コーナーキックからココのヘッドでチームを無失点勝利移籍後初ゴールが生まれてますサウル・ココはスペインリーグから来た選手みたい強化次第の能力といった感じですかねスキルも攻撃的で個人的に注目して今回ピックアップしたのはバイエルンからゲレーロゲレイロは本当週刊 FP 何回か予想してるんですけどいつまでたっても来ません今回なんとセンターバックで出てるみたいなんだよね3バックの一角で出てるっぽいんで登場するとセンターバック本適性なしのところで来るんでちょっと気になってバグ強化もしかしたらと思っていますバイエルンはドアン所属のフライブルクとの試合で2対0の勝利です特に2点目のミュラーのゴール難しいボールを収めて素晴らしい左足でしたゲレイロはやっぱり左サイドバックの選手なので今回センターバック育成されるとどうなるかそんなところが気になってますただディフェンス数値だけで言えば70を超えてるんでもしかしたらなんか足元とスピードとか調整されてそんなに守備能力は高くないという前例があったんでそんな感じになるかもねとりあえず本適性つけば、まあ、強化次第で当たり枠となりそうですさあ続いてミッドフィルダー行きましょう今回は3人ピックアップしてみましたまずはナポリからフランク・アンギサ鈴木ザイオン所属のパルマとの一戦は後半アディショナルタイムまでまさかの0対1ナポリはビハインドただ鈴木ザイオンがレッドカードとなって1人少ないながら交代枠使ってたパルマはフィールドプレイヤーがゴールキーパーになってました人数少なくかなり劣勢の中アディショナルタイムに入ってナポリに加入したルカクにデビュー戦ゴール同点とされるとこの4分後クロスからアンギサヘッドで逆転ゴールを許してますアンギサは身長のある中盤の選手でハードプレス、まあ、今回どうかな流れの中からゴール取ってるしボックストゥーボックス変更もあるかもねなんかザカリアみたいになったらいいよねかなりバランスの整ったタイプで、まあ、あとはスキルどんな追加されるか空中戦に強いヘッダーやバトその辺はつきそうですかねそして2人目はリバプルからルイス・ディアス先週来ませんでしたね今週こそ行っちゃいましょう今週も2ゴールでした、まあ、サラーが1ゴール2アシストなんで選びたいところなんですが開幕で来てるんで、まあ、今回はルイス・ディアスかななんといってもユナイテッド相手に3対0 35分サラーの右足クロスからルイス・ディアスのヘッド42分高い位置でルイス・ディアスが奪ってサラーからのボールをワンタッチ今シーズン無傷の3連勝でしっかりと2位につけていますそして周囲に立っているのがマンチェスターシティ今週も大勝の4得点いや3得点だったウェスターも相手に3対1今回ピックアップしたのはリコ・ルイス2度目の FP 期待ですハットトリックしている男がいるんですけどなんか来てるんですよもうならばリコ・ルイスしかなかろうチーム2点目のアシストを記録してますリコ・ルイスは前回も DMF で出てるんでまあ似たような傾向でこんな感じになるんじゃないですかねあとはスキル追加頑張ってほしいところ前回みたいにワンパスルパとかしっかりつけといてほしいですねその他で言うとトルコ勢が元気でガラタサライのアクティルコールフェネルバフチェのタディッチそしてマルセイユからクルトス
ればクリーンウッドと言いたいところですが粉みに許されておらず収録もされてません来るなら累戦引きパートナークラブでいうとインテル・バレーラアタランタ相手に4対0と解消でしたチーム2点目こぼれたとこエリア外からの左足ボレーは美しかったんでぜひハイライトラストはフォワードですね今回5枠選びましたまずはバルサ7対0対象中の対象なんですが、ヤマルの活躍もありましたが、さすがに今週はハフィーニャでしょう。初めてのブースター対応になりそうです。クバルシのフィードからハフィーニャ抜け出し、左足で流し込むと、ヤマルのフライスルーパスからレバンドフスキー。チーム3点目は、クンデがコーナーから押し込みました。4点目、5点目、ハフィーニャ。ワンタッチシュートなどもあるんで、スキル追加も叶いそうです。チーム6点目は2試合連発弾、ダニオルも。7点目、ハフィーニャのグランダークロスからフェラントーレスも決めてます。ハフィーニャはブースター初登場。なんといってもボールキープがちょい低いバージョンが多いんで、そこを頑張ってほしいところと、得点力は伸びるでしょう。あとワンシューつきそうだし、スキル変化に期待したいかな。そしてブレントフォードから塩分も選びました。2ゴールの活躍で、どちらもワンタッチで決める。ゴールだったんですが、まあ、週間1回しか来てないんだよね。2度目の週間となるかもしれません。そうだね、塩分も,もボールキープが低いバージョンだったんで、まあ、しっかりとそこを伸ばされるかそんなところがポイントとなりそうですあとワンシューはつきそうそしてついにゴールを決めてくれましたリーグ戦4試合目にして初得点しかも今回は2ゴールの活躍を見せてますキリアンエンバペまあ、コナミさんここで出してくるでしょう。67分まで0対0。なかなか試合が動かず。67分、バルベレでのヒールパスから、エンバペ抜け出しての左足。逆足上がってほしいですが、どうでしょう。さらに PK で、2得点を奪ってます。そしてメインパートナー、インテルからは、マルクス・テュラム、2ゴールの活躍。チームは4得点解消だったんですが、チーム3点目、ロングスローから決めてますし、4点目はコーナーからのワンタッチ。テュラムは現在で5位ラン。うん、ボックスストライカーとかに変わるかもね。ボックスストライカーって考えたら足早いね。あとはスキル。まあ、ワンタッチシュートないんですが、まあ、今回しっかりとつきそうです。最後はオールドファームで、ワンゴールワンアシストで勝利に導いた、前田大然、ブースターつくでしょう。決定的な活躍。印象的活躍をすると、ブースター最近対応されてるんで、前田大然来ると思います、ね。グランダークロスから前田大然合わせて、今季初得点生まれてます。アシストシーンは、爆速ディフェンスからのアシスト、マクレーガーが決めてます。前回の週間 FP が守備バグでしたけど、まあ、今回も守備結構高めにされそうな守備での貢献。ブースターはアジリティになるとスピード瞬発がね、100とかのレベルになっちゃいますけど、1点目ならストライカーセンスとか、そんなところになりそうですけど、2点目だと守備バグ、ハードワークとかがつきそうなんだけど、フォワードはこの5人選んだんですけど、他にも気になる選手はいて、まずはイスタンブルバシャクシェヒルのピョンテクは途中出場でハットトリックで、リーグガチャとか今後あるなら、そのタイミングでまた来そうなんで、今回選ばずって感じ。マンチェスターシティハーランドは2試合連続のハットトリック。現在登場中なんで連続はないでしょう。今シーズンの得点王にまた一歩近づきましたあとはピックアップするか迷ったんですがポルトガルの首位攻防戦スポルティング対ポルト連勝対決はスポルティングが全勝で首位に立ちました週間初搭載になるかもしれない魚ケレシに2023初期に登場して以来の週間になるかもしれないペドロ・ゴンサウです、まあ、この辺が候補ですがどうなりますかねあとは途中地上で活躍を見せた選手がいてまずはボーンマスのシニステラワンゴールワンアシストを記録したチームを0対2から3対2の大逆転を決めました66分からの出場92分には同点ゴールのアシストクロスからヘディングゴールをアシストさらに2分後にはアハリークロスから自らヘッド今季初得点で決勝点を挙げてますあとはリオンのオーバンという選手も途中出場なんですけど2ゴールリオンも61分まで1対3とビハインド61分ナイルズが同点ゴールとすると63分にはクロスにアクロバティックなワンタッチで合わせて72分にはオーバンのヘッドこちらも大逆転の4対3打ち合いを制してますシニステロは登場すると初 FP の選手典型的なサイドアタッカーのタイプですねスパサブは持ってるんで追加はないかな一方のオーバンはナイジェリア国籍のラインブレーカー意外とスピード瞬発はあるんですが、まあ、どういう強化されるのかとあとはしっかりスパサブはつきそうですかね、まあ、あとはニューカッスル対トッテナム得点者が来るなら一作かなほとんどマーフィーのゴールみたいなところでしたがリストに上げきれなかった選手まとめるとこんな感じこちらも活躍選手は多めですそして今週の11人並べるとこんな感じですかなりバランスよくリーグばらけたんじゃないかな2度目の週刊リコ・ルイスとか週刊久々登場のゲレーロ2022以来ですゲレーロがどれぐらいバグるかもちょっと気になるので前田大然の登場はあるんでしょうか是非予告そして登場を待ちましょう今回以上ですではまた